നമസ്കാരം മറ്റൊരു വിഷു കൂടി വരവായി വലിയ ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഈ വിഷുക്കാലത്ത് നമുക്ക് വിഷുവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് ഒരു ആധികാരിക രേഖയൊന്നുമല്ല കണ്ടതും കേട്ടതും പറഞ്ഞു കിട്ടിയതും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതും നെറ്റിലും പുസ്തകത്തിലും നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയതും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരു കൂട്ടി വായിക്കൽ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മിക്കതും വിഷുക്കണി വിഷുക്കൈ നീട്ടം മുതലായവയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണെന്ന് പക്ഷേ എന്താണ് വിഷു കൈമാറൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രീതികൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അപേക്ഷ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ അറിയുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്പം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഐതിഹ്യമെന്നോ കഥയെന്നോ ഒക്കെ പറയാം മലയാളികളുടെ ഉത്സവമായ വിഷുവിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷു നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങളായി എന്ന് സാരം ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എ ഡിയിലാണ് വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എന്നും പറയാം സൂര്യൻ ശരിക്കും കിഴക്ക് നിന്നും ഉദിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് വിഷു വിഷുവത് എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് വിഷു എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ വിഷുവത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമായത് എന്നർത്ഥം അതായത് രാത്രിയും പകലും തുല്യമായ ദിനമാണ് വിഷു എന്നർത്ഥം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ വിഷു വരുന്നുണ്ട് തുലാമാസത്തിലും മേടമാസത്തിലും കേരളത്തിലെ ജനത ആഘോഷിക്കുന്നത് മേടമാസത്തിലെ വിഷുവാണ് ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദു കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസമായ മേടമാസത്തിലെ ആദ്യ ദിനമാണ് നമ്മൾ വിഷുവായി ആഘോഷിക്കുന്നത് കേരളീയർ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒരു വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് ഹിന്ദു സമൂഹവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കഥകളാണ് ഹിന്ദുവുമായി ഹിന്ദുക്കളുമായി ഹിന്ദു ഐതിഹ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വിഷു മഹാവിഷ്ണുവുമായി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ് അതിൽ പ്രധാനം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നരകാസുരനെ വധിക്കുന്നത് ഒരു വിഷു ദിവസമാണ് ഇതായിരിക്കാം മഹാവിഷ്ണുവിനും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും വിഷുവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വേറൊരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് രാവണനെ പേടിച്ച് സൂര്യൻ ശരിക്കും കിഴക്ക് ഉദിക്കാറില്ല ശരിക്കും ഉദിച്ചാൽ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് സൂര്യരശ്മി പതിക്കും ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ രാവണനെ നിഗ്രഹിച്ചത് ഒരു വിഷു ദിനമാണെന്നും അന്നാണ് സൂര്യന് നേരെ കിഴക്ക് ഉദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായത് എന്നുമാണ് മറ്റൊരു കഥ അതത്ര വിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളാണ് കൂടുതലും വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് അതും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കൂടുതലുമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അന്നേ ദിവസം ഇനി നമുക്ക് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് വിഷുക്കണി എന്നും നോക്കാം പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ ഐശ്വര്യം തരുന്ന സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായി കൺകുളിർകെ കാണുന്നതിനെയാണ് വിഷുക്കണി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളീയർ പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുക്കൾ കണി ഒരുക്കാറ് ഒരു ഓട്ടുരുളിയിലാണ് സാധാരണ കണി ഒരുക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ കണി വയ്ക്കാറ് സാധാരണ ഒരു കണിക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നിലവിളക്ക് അരി ഉണക്കലരി നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അക്ഷതം ഒരു ചെപ്പിലായിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അക്ഷതം ഒരു ചെപ്പിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചക്ക കണിവെള്ളരി മാങ്ങ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചതിൽ ആ രണ്ട് പൊളിയിലും ദീപം കത്തിച്ചത് ഒരു വശത്തായി അഷ്ടമംഗല്യം അഷ്ടമംഗല്യം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കണിക്കൊന്ന പൂവ് നാണയം സ്വർണം ഒരു കിണ്ടിവെള്ളം അതായത് ഒരു കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വയ്ക്കുക സ്ഥലങ്ങളനുസരിച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് ഇതെല്ലാം വച്ചും കാണാറുണ്ട് കദളിപ്പഴം സാധാരണയായി വച്ചു കാണുന്നു തലേ ദിവസം തന്നെ പൂജാമുറി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി പൂജാമുറി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയായ ഒരു ഭാഗം വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഹാളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തലേ ദിവസം തന്നെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി രാത്രി തന്നെ കണി ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് രീതി കണിയെല്ലാം ഒരുക്കി മുൻപിൽ നിലവിളക്ക് തിരിയും എണ്ണയും ഇട്ടു വച്ച് വിഷു ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളയാൾ കണ്ണടച്ചുപോയി മുഖവും കാ
സ്ഥിതി തെളിയിച്ച് കണി കാണുകയാണ് പതിവ് അതിനുശേഷം വീട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ച് കണ്ണടച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മുഖവും കാലും കഴുകി നേരെ കണിക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തി കണി കാണിക്കുന്നു സാധാരണ വിളക്കിന് അഞ്ചു തിരിയാണ് ഇടാറുള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ചു തിരിയിട്ട വിളക്കിന്റെ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടുമുള്ള തിരി തലേ ദിവസം തന്നെ ചെറുതായി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുകയും മുതിർന്നയാൾ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കണി കണ്ടതിനു ശേഷം മറ്റു തിരികളും തേങ്ങാമുറിയിലെ തിരിയും തെളിയിച്ചതിനു ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ കണി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവർ കണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും കാണിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പശു ആട് മുതലായവയെ തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനിയാണ് കൈമാറ്റം വിഷു കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറൽ വിഷുക്കണി കഴിഞ്ഞു ഇനി സാധാരണ എല്ലാവരും വിഷുക്കൈ നേട്ടമായിരിക്കും നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് വിഷുവിന് കണി കണ്ട ശേഷം മുതിർന്നയാൾ കാരണവർ വിളക്കിന് മുൻപിലായി കിഴക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു പലകമേൽ ഇരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളയാൾ തൊട്ടടുത്ത താഴെയുള്ളയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖമായി വേറൊരു പലകമേൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വച്ച അക്ഷതം കണിക്കൊന്ന നാണയം സ്വർണം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു മിശ്രിതം മുതിർന്നയാൾ മറ്റേയാൾക്ക് രണ്ടു കയ്യിലുമായി നൽകുന്നു രണ്ടാമൻ അത് മേടിച്ച് കണ്ണുകളോട് അടുപ്പിച്ച് എല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നു വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഓരോന്നും മാറ്റി ശരിക്കും കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വർഷം ആദ്യമായി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഐശ്വര്യപൂർണമായ തുടക്കത്തിനു വേണ്ടിയാണിത് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് വരെ വേറൊന്നും ആളുകൾ തമ്മിൽ കൈമാറാറില്ല എന്നതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം രണ്ടാമൻ ഒരു ചെറിയ ചെപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നു മുതിർന്നയാൾ വിഷുക്കൈ നീട്ടം നൽകുന്നു നന്ദി പറഞ്ഞ് എണീക്കുന്നു വീണ്ടും അതിന് തൊട്ടു താഴെ പ്രായമുള്ളയാൾ വന്നിരിക്കുന്നു കാരണവരുടെ അടുത്തു നിന്നും കൈമാറൽ മേടിക്കുന്നു വിഷുക്കൈ നീട്ടം മേടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്തു കണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷുക്കൈ നീട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ആളുകളെല്ലാം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ ആളുകൾക്കും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എല്ലാം വിഷുക്കൈ നീട്ടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഇനി കുട്ടികളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുക ആഘോഷങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം രാവിലെ കുളിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ വിഷു സദ്യ ഉച്ചയ്ക്ക് അതോടുകൂടി ഒരു വിഷു ആഘോഷം പൂർണ്ണമായി പരിപൂർണമായി അവസാനിക്കുന്നു